జార్జిరెడ్డి విద్యార్థి నాయకత్వం రాజకీయాలు తెలిసిన వాళ్లకు ఈ పేరు సుపరిచితమే ఐదు దశాబ్దాల క్రితం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో మోగిన విప్లవ గొంతుక జార్జిరెడ్డిది అతని పేరుతో ఓ సినిమా వస్తుందంటే తప్పకుండా అందరిలోనూ ఆసక్తి రేకెత్తుతుంది అతని కథని ఎలా చూపించారో తెలుసుకోవాలన్న కోరిక కలుగుతుంది అందుకే జార్జిరెడ్డి సినిమాపై తెలుగు ప్రేక్షకులు పరిశ్రమ దృష్టి సారించింది ప్రచార చిత్రాలు సైతం దానికి ధీటుగా ఉండటంతో అంచనాలు పెరిగాయి మరి జార్జిరెడ్డి ఎలా ఉన్నాడు దర్శకుడు చరిత్రను ఎంతవరకు కళ్ళకు కట్టారనేది సమీక్షలోకి వెళ్ళి తెలుసుకుందాం ఇక కథలోకి వెళ్తే జార్జిరెడ్డిది చిన్నప్పటి నుంచి అన్యాయాలను ఎదుర్కొనే స్వభావం అమ్మ చెప్పే కథలు వింటూ అందులో ఉన్న నీతిని బుర్రకెక్కించుకుంటుంటాడు అనేక ప్రశ్నలు వేస్తూ కొత్త విషయాలను కనుక్కోవాలన్న తాపత్రయంతో ఉంటాడు యుద్ధ విద్యల్లోనూ ప్రావీణ్యం సంపాదిస్తాడు చదువు అంటే పిచ్చి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో చేరి అక్కడ తప్పుల్ని ప్రశ్నిస్తాడు విద్యార్థుల్లో చైతన్యం రగిలిస్తాడు అక్కడ ఓ నాయకుడిగా ఎదుగుతాడు రైతుల సమస్యపై సమర శంఖం మోగిస్తాడు ఈ చైతన్యాన్ని దేశంలో ఉన్న అన్ని యూనివర్సిటీలకు తెలిసేలా చేస్తాడు అలా జార్జిరెడ్డి పేరు మారుమోగిపోతుంది ఉస్మానియా క్యాంపస్లో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు తలెత్తుతాయి శాంతి భద్రతల సమస్య కూడా ఏర్పడుతుంది ఈ నేపథ్యంలో జార్జిరెడ్డిని కొంతమంది పథకం ప్రకారం హత్య చేస్తారు ఇదంతా జరిగిన కదే దాన్నే తెరపై చూపించారు ఇక సినిమా ఎలా ఉందంటే దర్శకుడు చరిత్రకు కాస్త సినిమా పరిభాష జోడించి తెరకెక్కించే ప్రయత్నం చేశాడు జార్జిరెడ్డి బాల్యం ఎదిగిన క్రమం తనలో పోరాట తత్వం ఇవన్నీ యువతరంలో స్ఫూర్తిని నింపే అంశాలే ఆ సన్నివేశాలన్నీ చక్కగా ఆవిష్కరించుకుంటూ కథలోకి తీసుకెళ్లాడు ఉస్మానియా నేపథ్యంలో వచ్చే సన్నివేశాలు ఈ సినిమాపై మరింత ఆసక్తిని కలిగిస్తాయి అక్కడ విద్యార్థుల సమస్యలు రాజకీయాలు రౌడీయిజం అన్ని అప్పటి పరిస్థితులను కళ్ళకు కట్టాయి వాటి మధ్య విద్యార్థి నాయకుడిగా జార్జిరెడ్డి ఎదిగిన క్రమం తెరపైకి తీసుకొచ్చారు దర్శకుడు వాస్తవిక ధోరణి అవలంబిస్తూనే కాస్త సినిమాటిక్ పరిభాషలోకి ఈ కథని మలిచే ప్రయత్నం చేశాడు కొన్ని సన్నివేశాలు సుదీర్ఘంగా సాగుతాయి అవసరం లేదేమో అనుకునే సన్నివేశాలు వస్తుంటాయి దానివల్ల నిడివి పెరుగుతూ పోయింది ద్వితీయార్థం ఇంకొంచెం ఇబ్బంది పెడుతుంది కథంతా అక్కడికక్కడే తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది జార్జిరెడ్డి జీవితంలో సినిమాలకు సరిపడే మలుపులేం ఉండవు జార్జిరెడ్డి కథని పుస్తకాలలో చదివిన వాళ్ళకైతే ఈ కథ కొట్టిన పిండే వాళ్ళకి సైతం కొత్తగా అనిపించే అంశాలు ఉండవు ప్రతిసారి విద్యార్థులు వాళ్ళ గొడవలే చూపించడంతో కాస్త విసుగు పుడుతుంది పాటల జోలికి వెళ్ళకపోవడం జార్జిరెడ్డి అనే పాత్రని దాటి మరో కోణంలోకి వెళ్ళకపోవడం ఈ చిత్రానికి ప్లస్ అనుకోవాలి పతాక సన్నివేశాలు ఉద్వేగభరితంగా సాగుతాయి జార్జిరెడ్డిని శత్రువులు అంతమొందించిన సన్నివేశాలు కంటతడి పెట్టిస్తాయి మొత్తానికి ఓ గొప్ప పోరాట యోధుని స్ఫూర్తివంతుణ్ణి చూసిన అనుభూతి అయితే కలుగుతుంది ఇక ఆర్టిస్టుల పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి జార్జిరెడ్డి పాత్రలో సందీప్ మాధవ్ కనిపించారు నటుడిగా తనకు పెద్దగా అనుభవం లేకపోయినా ఈ పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేశారని అనుకోవాలి జార్జిరెడ్డి ఎలా ఉంటాడో చాలామందికి తెలియదు ఆయనకు సంబంధించిన కొన్ని ఛాయాచిత్రాలే అందుబాటులో ఉన్నాయి అందుకే సందీప్ మాధవ్ని తీసుకొచ్చి జార్జిరెడ్డి అని చెప్పిన జనం నమ్మేస్తారు కాబట్టి ఆ పాత్రలో నటించడం మరింత సులభం అయ్యింది దర్శకుడు చేసిన మరో మంచి పని ఏంటంటే దాదాపుగా అందరినీ కొత్త వాళ్ళని ఎంచుకోవడం వాళ్లకు ఎలాంటి ఇమేజ్ లేకపోవడం వల్ల ఎలాంటి పాత్రలో అయినా ఇమిడిపోగలిగారు సత్యదేవ్ మనోజ్ నందం చైతన్య కృష్ణ ఇలా ఎవరికి వాళ్ళు తమ పాత్రలో రాణించారు సత్యదేవ్ పాత్రే మరీ అర్ధాంతరంగా ముగిసిపోయింది అనిపిస్తుంది సాంకేతిక నిపుణుల పనితీరు ఆకట్టుకుంది పాటలు చాలా తక్కువ ఓ పాట మినహా మిగిలిన రెండు కథాపరంగా సాగేవే కెమెరా పనితనం కళాదర్శకుడి ప్రతిభ ఆకట్టుకుంటాయి యాజిరెడ్డి కథని మరీ సినిమాటిక్ స్వేచ్ఛని తీసేసుకోకుండా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా తెరకెక్కించడంలో ఆయన విజయవంతం అయ్యారు ఇక ప్లస్ పాయింట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి జార్జిరెడ్డి సాంకేతిక నిపుణుల ప్రతిభ మైనస్ పాయింట్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి సాగతీతగా అనిపించే సన్నివేశాలు భావోద్వేగాలు పూర్తిగా పండకపోవడం 